Fala aí meus queridos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas Mais um videozinho aqui que eu resolvi trazer para vocês para mostrar mais um, infelizmente, mais um absurdo que eu vi na internet Absurdo por quê? Galera, é assim... Ah, antes de mais nada, né? Eu... Galera, olha... Quem não estiver gostando, né? não estou falando com, meus inscritos, com vocês meus inscritos, tá? Mas quem não estiver gostando desse tipo de conteúdo que eu estou passando aqui, porque eu vejo os absurdos na internet, eu não vou parar de postar, eu não vou parar de mostrar aqui. Não vou, cara, eu não vou parar de fazer. Eu só não vou dar essa respo a resposta que essas pessoas merecem e respeito a vocês que são meus inscritos, que me acompanham aqui e tal, beleza? Não vou fazer isso, claro, não vou. Mas eu vou só dizer assim, se vocês não estão gostando que eu estou mostrando a verdade aqui, eu só lamento, tá? Porque eu vou continuar fazendo isso. Então é o seguinte, é, voltando ao assunto, mais um vídeo absurdo que eu vi, foi ontem, acho que foi ontem à tarde que eu vi esse vídeo, tá? Ela era um videozinho assim, sabe? Uma coisa absurda, uma menina que fez, era uma, uma menina ou uma mulher, acho que era uma mulher, né? Porque a voz era feminina e, bom, é, o <risos> que, que eu posso dizer? O áudio tava um absurdo, mas dava para entender o que ela tava dizendo, ela tava até gravando com aquele programinha Wokan, né? que eu fiz até um tipo assim um mini curso para vocês aqui eu posso estar deixando aí no card é um programinha massa mesmo para estar gravando a tela do PC e até gameplays e aí o ela ela, ela fez um vídeo tá galera essa menina fez um vídeo vocês já viram aí no título né <risos> a gente nós vamos tentar aqui né eu só não fiz pessoal eu vou fazer aqui de uma forma Tá? para que dê para provar para vocês que realmente isso é uma picaretagem eu só não eu só não desconectei o porque eu ia fazer isso né e ia desconectar o cabo de força dos dois hds que eu tenho aqui e deixar só o ssd que são os discos maiores eu vou até tirar o pendrive aqui agora na íntegra ó. pronto tirei o pendrivezinho que estava conectado agora eu só tenho a webcam e não, nem o meu joystick tá, tá conectado então tem o SSD eu já mostrar que vou mudar a tela aqui logo para mostrar para vocês para o vídeo até para o vídeo não ficar muito longo beleza ó SSD com Windows o SSD com Windows instalado que vocês já sabem o HD aqui de 2 teras da Seagate e o outro HD também da Seagate só de que só que de 4 terabytes aqui aí o, o que que eu pensei não não é preciso eu desconectar porque eu ia desconectar como eu tava falando eu ia desconectar o cabo de força e o cabo de dados para eles ficarem totalmente desconectados do PC né dá para fazer isso ali por trás é só tirar a tampa de trás e fazer isso ali facilmente mas aí eu pensei assim não eu não vou fazer isso fazer ter, ter uma forma mais fácil eu vou tirar um print vocês estão vendo aqui ó um é, 117 GB livres né do meu SSD estão vendo aqui 1,19 terabytes né que deve ter 1 tera 190 1 tera e 200 quase 1 tera e 200 livres né do, do de 2 teras e aqui tem quase é 1 tera porque tem muita coisa já aqui armazenada né galera ó tem um tera e 600 mega né quase aqui ó 1,59 eu vou tirar um print dessa dessa janela aqui ou então da, eu vou fazer logo isso agora deixa eu ver aqui ó ferramenta <risos> ferramenta de captura tá aqui ó galera ó, ferramenta de captura essa ferramenta de captura aqui do Windows 11 é bem diferente vocês vão clicar aqui em novo e aí aparece esse aparece isso aqui ó né, no, no canto superior no, no central aqui ó né, no centro superior e vocês vão escolher tirar uma é, tirar uma ó, modo de tela inteira bem bacana modo de janela que eu posso pegar e tirar só da janela modo esse modo aqui modo de forma livre vocês podem desenhar é muito bacana né galera e tem esse modo aqui que é o que eu gosto mais de utilizar que eu vou fazer o seguinte ó eu vou tirar um print dessa parte aqui da essa parte aqui né do, do, do PC ó só aqui ó só isso, só, só isso aqui mesmo ó para a gente é, visualizar depois se tá a mesmo se tá aqui os mesmos valores aí vocês me perguntam mas é sei como é que salvou como é que você sabe que salvou simples galera eu já posso fechar aqui 
o a ferramenta de captura ainda está aberta aqui ó e tá aberta com a imagem que a gente acabou de criar vocês vêm aqui no disquetinho ó salvar aí eu vou colocar aqui é, discos né discos só para a gente saber aí salvar aqui na área de trabalho mesmo já tá aqui salvo em png beleza o programinha aqui o programinha que a moça lá utilizou eu já instalei tá aqui tá galera ó é esse tio inclusive antes de baixar é claro que eu escaneei né e por incrível que pareça não apareceu nenhum vírus ó escanear aqui com spy hunter não apareceu nenhum vírus vou deixar ele aqui e tem também eu não sei se esse aqui é o atalho é esse aqui é o atalho ó. aí a gente abre tentar utilizar aqui da, da forma né para vocês ó para vocês verem né ó aí vamos criar aqui vamos criar aqui um hd de 2 teras tá de 2 teras que eu vou tentar enviar para ele um arquivo um, um... aí se for preciso eu dou uma acelerada no vídeo para não ficar muito longo tá galera eu vou fazer o seguinte eu vou criar um hd de 2 teras e vou fazer ó o que é que eu vou fazer ó criar um eu espero que não dê merda porque realmente galera olha já imaginou eu vou criar esse hd virtual e vou tentar clonar esse aqui <risos> esse aqui de dois teras que eu já tenho muitos arquivos ó. então eu vou tentar criar aqui um disco logo a gente cria um disco aqui ó eles mostram já mostra aqui megabytes de terabytes ó Clica, clicar aqui dois terabytes de dois terabytes beleza aqui deixa eu ver aqui removeu o disco fixa disk é, like hard disk hum, não sei eu, agora eu não lembro a uh, allocate now não eu não lembro se a menina se quando a menina fez lá ela ela escolheu essa segunda opção eu vou eu vou deixar nesse fixed fixed hard disk avançar e aí é, eu tenho que dar um ah, ainda tem outra coisa tá eu vou fazer isso na pastinha eu vou fazer isso galera na pastinha aqui do de do, do hd de 4 teras para porque se qualquer coisa tem muito espaço lá né tem muito espaço ó eu vou fazer isso nessa página em uma pastinha nova aqui e a nova pasta e vou fazer o seguinte ó aqui eu vou colocar é, disco virtual 2t não disco virtual 2 2t que é para a gente saber 2t maiúsculo né? para a gente saber que é o de, de 2 teras abrir que a gente tem que abrir e salvar o nome do disco ainda <risos> tem essa tá é, deixa eu ver eu vou colocar só o hd hd traço virtual é, virtual traço de 2 tb pronto eu vou deixar assim salvar e aí eu vou avançar aqui ó avançar automaticamente open disk windows eu vou deixar deixa eu ver aqui ah, nessa nessa parte também eu não lembro deixa eu ver aqui load to boot né ó para ficar isso aqui é para quando o windows iniciar ele já lê o disco como se fosse como se fosse um hd mesmo e já né? eu vou, vou deixar essa opção desmarcada não sei né eu não lembro e não tô com paciência para traduzir isso aqui deixa eu ver aqui se você check é, if you check this, this the native application system services and any win 32 application can access the, the disk at system boot eu não entendi o que ele falou não, não precisa não isso aqui não precisa estar ativado não deixa assim você é burro cara que loucura é, open Windows Disk Management Ok, concluir Olha que ele está criando um disco de 2 terabytes hein? E aí eu vou tentar clonar Aí eu quero ver ó, tá aqui, beleza O disco foi criado com sucesso E nós já temos aqui no gerencial Prestem bem atenção no que eu estou fazendo aqui, galera Quando eu venho com esses vídeos Aí, a galera, aí tem uns, uns e outros que ficam com a raiva porque eu venho mostrar as picaretagens 
É, é porque eu realmente imagina, olha só isso aqui, ó, diz que não é alocado, aí é só novo volume simples, beleza, avançar, avançar, aqui eu vou dar a letra, sei lá, letra, letra P de picaretagem, é, letra P de picaretagem mesmo, avançar, o nome eu vou, de, eu vou dar o mesmo nome lá, o disco, virtual traço 2t 2t pronto só assim mesmo só para a gente né ó, avançar concluir então notem que agora nós já temos um disco é, um disco como se fosse um hd novo de 2 teras né com o sistema de partição aqui não não tá mostrando deixa eu ver ntfs deixa eu ver aqui não tá mostrando enfim deixa eu ver aqui uma coisa eu vou fechar aqui o gerenciamento né o gerenciamento de disco eu vou fechar o programa aqui que cria esses discos né gigantescos aí com muito espaço para gente e aí vou fazer o seguinte galera vamos abrir aqui o o explorer e olha só que maravilha já temos aqui um disco de 2 terabytes aí o que eu vou fazer é o seguinte galera como eu tenho aqui é ó, notem que eu criei a pasta que eu criei né lá no programinha foi aqui dentro desse hd então por que que eu criei aqui porque se der alguma merda aí se der alguma coisa né se acontecer alguma coisa eu sei que aqui tem espaço para armazenar o arquivo né ó, eu vou pegar um arquivo daqui desse hd por exemplo deixa eu ver aqui ó essa pasta cursos novos só para vocês terem uma ideia vamos clicar aqui em propriedades ela tem 145 gigabytes beleza então assim se o disco né se, esse, se, se essa mágica desse disco funcionar realmente ele não vai ocupar nenhum megabyte desse meu disco físico aqui isso aqui é o disco virtual vocês estão vendo né ó então vamos lá eu vou copiar essa pasta cursos novos dá um ctrl v aqui então opa pera aí dá um ctrl v ctrl c desculpa tá pessoal ctrl c e vou dar um ctrl v aqui nesse ó, ctrl v aqui vamos ver eu vou dar uma aceleradinha no vídeo né e aí para que não fique tão olha só olha só isso até a velocidade ó 23 megabytes até isso aqui tá errado porque porque em hds novos principalmente da seguinte isso aqui era para estar tá cento e poucos megabytes por segundo a 200 sabe tem teve uma vez que eu tava ó tá vendo aí ó aumentou diminuiu cerca de uma hora deixa eu ver aqui o que é está que acontecendo aqui vamos ver o que é está que acontecendo aqui ó vamos ver se vai diminuir né vamos ver se vai diminuir aqui deixa eu colocar para cá assim ó não, não vou dar nenhum corte no vídeo nem vou acelerar não porque eu acho que isso a gente tem que ver é, é na íntegra né galera eu vou até tomar meu café aqui e vou visualizar isso aí para ver se é só uma parte de cursos né não tem nada demais vocês viram que aquela pasta tem 145 GB, não foi a partir do momento que se aqui começar a diminuir o espaço que é muito provável né que isso aconteça a gente sabe que isso aqui né poxa isso aí é, é, é isso é mais a coisa mais lógica que isso pode acontecer da onde que mano se fosse por isso se fosse assistão se fosse tão fácil assim e a data que ela fez o vídeo não a de 2000 esse programinha mesmo deixa eu, eu vou minimizar aqui só para você só para mostrar para vocês ó esse programinha de 2011 ó é tio tio é, Two to air, não? Two to air virtual disk, é 2011, tem 2011 aqui. Two to air, né? Two to air, é criar disco virtual ponto Mano, aí é de 2011, quer dizer, de 12, de 20, de, 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 
12 anos atrás, quase mais de 10 anos atrás, um negócio desse aqui. Nessa época, essa galera tava. E o vídeo, o vídeo não tem tanto tempo assim, não. O vídeo tem uns 4 ou 5 anos, se eu não me engano. Então, quer dizer, eu achei um absurdo e resolvi trazer aqui para vocês, porque assim. Eu não acho justo, tá, galera? A partir do momento que isso aqui for diminu se diminuir aqui, né? Aqui tá 1,9 ainda. E eu vou deixar, né? Eu vou dar um corte no vídeo, tá? Eu vou dar um corte no vídeo pra, pra não ficar, pro vídeo não ficar muito longo. Beleza? Galera, pronto. Vou dar um corte no vídeo aí. Aí nesse momento eu vou estar tá desabilitando a minha webcam pra não ficar, né? Eu vou estar desabilitando aqui, desabilitando o áudio também Ou então eu, nem, eu não vou cortar não Não vou cortar, vou só desabilitar a minha webcam aqui Espera aí E eu vou desabilitar também o áudio O meu áudio aqui Beleza? E aí eu vou só, nesse momento do vídeo, eu vou só acelerar Beleza, galera? Pra, pra não ficar, não quero cortar esse vídeo Beleza? Não vou cortar. Vocês estão só vendo aqui que eu tô desativei o meu, vou desativar o meu áudio agora e já, já, já desativei a minha webcam. Bom galera, eu já ativei aqui meu áudio, vou ativar aqui a minha webcam, só um instante, ativar a webcam aqui para que vocês possam me ver também, né? É, cadê? Deixa eu ver. Aqui. E beleza. Bom galera, como vocês puderam ver, o... É... O processo de cópia dos arquivos terminou e aparentemente tá aqui, ó, né? Os discos estão normais, né? Eu copiei 140, é, 145 GB, deixa eu mostrar aqui de novo a pasta para vocês, ó. Essa pasta aqui, os cursos tem, deixa eu, ó, 145 GB, beleza? E tá aqui, ó. Ela tá ocupando esse espaço aqui. Mas será que... Vamos, vamos procurar aí a, a cascata, né? Porque não é possível. Se fosse assim, se fosse tão bom assim, é, uma pessoa baixava, comprava uma licença de um programa desse, instalava no PC e cadê? E aí onde era que iriam parar as grandiosas marcas aí de fabricantes de dispositivos de armazenamento, como a SanDisk, Kingston, Seagate, Western Digital, Hitachi, Samsung... E aí, hein? Aí a, a gente tem que, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, vamos tirar, vamos, vamos comparar com o print, né? O print, o print que eu tirei tá aqui, ó. Muito bem, o print que eu tirei tá aqui. Então, no meu SSD, no momento em que eu tirei o print tinha 117 GB livres e ainda tem lá vocês vocês viram lá né no HD de 2 teras tinha 1,19 terabytes livres e ainda tem lá e no meu HD de 4 teras tinha 1,59 terabytes livres 
beleza? Mas será que ainda tem? Né? Esse, esses dois aqui eu tenho certeza que tem, mas eu acho que vocês já perceberam que no HD aqui de 4 teras, eu fiz nesse HD aqui, tá pessoal? Porque o procedimento vocês, vi, vocês viram que não, não tinha vírus, né? Não, aliás, não tem vírus no programa, tá aqui na minha área de trabalho. É, eu não fiz a instalação aqui para vocês verem porque enfim eu acho que não não é necessário e eu acho que não é necessário mesmo né para ninguém utilizar isso e vocês viram que tava 1,59 e aí baixou aqui para 1,45 justamente o espaço que está ocupando aqui ó dos cursos novos beleza então é essa parte aqui que tá no nessa pastinha aqui que eu criei ó pastinha disco virtual ó disco virtual agora ele tá com deixa eu ver aqui o, o tamanho desse arquivo aqui deixa eu ver aqui propriedades Olha o tamanho do arquivo ó. <risos> 145 tamanho em disco ó, 145 gigabytes beleza pessoal então mais uma picaretagem da internet eu vou até fazer uma playlistzinha aqui <risos> o nome vai ser mais ou menos assim é, mostrando as, as picaretagens mostrar é, é como é desvendando as picaretagens mostradas no YouTube. <risos> é mais ou menos assim, galera. Eu vou, eu vou colocar isso aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não confiem nessas coisas, nesses, né, nesses programas milagrosos, porque isso aqui é pura picaretagem. Isso não existe, beleza? E olha que isso aqui era de, ó, né? de 10 o programa aqui vocês estão vendo que no nome do atalho do programa tem de 2011 então assim né é uma coisa e o vídeo a menina tava fazendo eu acho que uns quatro ou cinco anos atrás né então assim não não confiem tá <risos> galera não confiem porque se fosse por isso as grandes empresas não iriam mais criar servidores ah não vamos fazer um programinha aqui que ele cria magicamente discos de gigantesco de 10 teras de, de né de <risos> então é assim é bom eu vou ficando por aqui tá galera vocês viram vou mostrar mais uma vez aqui ó baixou de 1,59 vou mostrar cadê o print que o print ó vou colocar o print aqui para vocês verem como é que eu faço para fazer a ah, ó bem aqui ó <coughs> bem aqui o HD, certo? O HD estava com, ó, o HD de 4 teras estava com 1,59. E depois que eu fiz a cópia, ele ficou com 1,45, beleza? Então tá aí descoberta a picaretagem, né, desse programinha que realmente não tem nada, não tem nada de fazer disco rígido virtual. Isso aqui pode ser útil? Pode. Hum, agora não me vem nada na cabeça para o que pode ser útil um programa desse, mas enfim, né? Desvendamos aí mais uma picaretagem, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Grande, forte abraço. Valeu e falou.